పిరమిడ్ మాస్టర్ అందరికీ నమస్కారాలు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఈ మౌలిక మీద ప్రశ్నలకు రావాలి ఆధ్యాత్మిక అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలి మనం దానికి సమాధానం ఏమొస్తుందంటే ఒక గొప్ప స్టేట్మెంట్ మనిషికి చావు తప్పనిసరి అందరూ చూస్తున్నారు చావు ఎక్కడ ప్రతి చోట ఉందని చెప్పేసి కానీ అందరూ మర్చిపోతున్నారు చావు గురించి అదే అనాధ్యాత్మికత యక్ష ప్రశ్నలలో యుధిష్ఠరుని అడుగుతాడు యక్షుడు నాయన ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటి అని చెప్పేసి అప్పుడు ధర్మరాజు ఇమీడియట్గా సమాధానం ఇస్తాడు తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతున్నా కూడాను నేను మాటకు చావని అనుకుంటాడే అలా జీవిస్తుంటాడే అది అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆ మౌలిక సత్యాన్ని మర్చిపోవడమే అనాధ్యాత్మికత ప్రాపంచికత అజ్ఞానము మౌలిక సత్యాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవడమే జ్ఞానము సుజ్ఞానము ఏమిటి ఆ మౌలిక సత్యము అందరూ చనిపోయేవాళ్ళే మన తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు మనము చనిపోతాము మన పిల్లలు చనిపోతారు తప్పనిసరి అది అందులో ఏమాత్రం కూడా సంశయం లేదు ఎవరికీ లేదు అందరికీ తెలుసు అది మన పూర్వీకులు చనిపోయారు మన తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు మనం చనిపోతున్నాము మన పిల్లలు కూడా చనిపోతారు ఇది అందరికీ సువిధితమైన విషయమే అది తెలిసినా కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టి జీవిస్తుంటారే అదే ప్రాపంచికత ప్రాపంచికత దుఃఖాన్ని తీసుకొస్తుంది ఆధ్యాత్మికత అన్నది ధైర్యాన్ని ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది ప్రాపంచికత అధైర్యాన్ని దుఃఖాన్ని తీసుకొస్తుంది ఆధ్యాత్మికత ధైర్యాన్ని ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి సత్యంలో జీవించడం ఒక అనొక గొప్ప సత్యం ఏంటంటే అన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి చచ్చిపోయాయి చచ్చిపోతున్నాయి చచ్చిపోయిపోతాయి నా మొక్కు పచ్చదారకుండా పదేట కులరాడే వాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అని ఏడుస్తుంటారు నాకు లేక లేక కలిగిన పిల్లాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అసలు అనుకుంటారు ఎంతటి మూర్ఖతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను లోకంలో ఎక్కడ లేని కష్టం లేని తమకే వచ్చాయని అనుకుంటుంటారు ఇది ఒక గొప్ప మూర్ఖత అందరికన్నా ఎక్కువ కష్టం మనకే వచ్చాయని అనుకోవడమే గొప్ప అసత్యం మన పక్కింటి వాళ్ళకి మనకన్నా ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నాయి ఆ పక్కింటి వాడికి ఈ పక్కింటి వాడి కన్నా ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు హాయిగా బతుకగలుగుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు బతకటం లేము 
వాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా హాయిగా బతుకుతున్నానంటే వాడు సత్యంతో జీవిస్తున్నాడు కనుక మనకి వాళ్ళకి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి కొద్ది కష్టాలు ఉన్నా మనం దుఃఖంగా ఎందుకు జీవిస్తున్నామంటే మనకి అసత్యంతో జీవిస్తున్నాము కనుక ఏమిటి అసత్యము అందరికన్నా ఎక్కువ కష్టాలు నేనే పడుతున్నానని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కడే అది అనుకుంటాడు అది ఒక మహా అసత్యం ప్రతి ఒక్కడు నాకు చావు రాదు అనుకుంటున్నాడు అది ఒక మహా మహా అసత్యం అందరికీ వస్తుంది వచ్చి తీరుతుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుందో చెప్పలేము ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక సత్యాలలో జీవించడం సత్యంలో జీవించడం ప్రాపంచికత అంటే సత్యంలో జీవించకపోవడం సవి సత్యాన్ని పక్కన పెట్టడం సత్యాన్ని విస్మరించడం ఇంకొక సత్యం ఏంటి అంటే ఇప్పటిదాకా తెలుసుకున్న సత్యాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే భగవద్గీత ప్రకారం జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు చావు అనేది పుట్టుకతోనే తథ్యము నీకు పిదాడు పెట్టాడంటే వాడు వెంటనే చచ్చిపోతాడు కూడా పుట్టుకతోనే చావు నీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అక్కడ అది పుట్టింది అంటే చావలసిందే దీన్నే గొప్ప శ్లోకంలో చెప్పారు భగవద్గీతలో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు అది మనం మర్చిపోతాం మా వాడు పుట్టాడు కానీ వాడు ఎప్పుడు చావడు అనుకుంటాం మనం ఆ విధంగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటే జీవిస్తాం ఏదో ఒకరోజు చావు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు నీ ప్రణాళికలన్నీ తారుమారయ్యి నీ ఇలా అనుకోలేదు కానీ అలా ఎందుకైందో అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు మొట్ట మంచి ట్రైనింగ్ ఉండాలి పుట్టింది చచ్చిపోతుంది ఆయన అని చెప్పడం చావక తప్పదు జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ఇది ఒక సత్యం ఏ సత్యాన్ని విస్మరించినా కూడా నువ్వు నీకు దుఃఖం తప్పదు సత్యాన్ని ఎప్పుడు స్మృతి పదంలో ఉంచుకోవడమే జ్ఞానము ఆ జ్ఞానం దుఃఖం నుంచి నిన్ను బయటపడేస్తుంది జ్ఞానాన్ ముక్తి ఇంకొక సత్యం ఏంటి అంటే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ నువ్వు చనిపోతుంది అనుకున్నావు ఆ చనిపోయింది మండి పుడుతుంది ఇది గొప్ప సత్యం అది మర్చిపోతున్నారు అందరూ మొట్టమొదటిది గుర్తున్నారు రెండోది మర్చిపోతున్నారు శ్లోకంలో సగం అర్థమైంది సగం అర్థం కావట్లేదు సగం మీద మనకి నమ్మకాలు లేవు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ అంటే చనిపోయిన వాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు ధ్రువం ఆత్మకి చావు అన్నది లేదు ఆత్మ మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటుంది నువ్వు చనిపోయాడు అనుకుంటున్నావు నీ కుర్రాడు వాడు మళ్ళీ పుడతాడు ఇంకో చోట ఇంకో దేశంలో ఇంకో పరిస్థితిలో ఇంకొక కుటుంబంలో ఈ రెండవ పాదాన్ని ఏమంటారంటే అసలైన ఆధ్యాత్మికత ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యడితే నతం శోచితం అర్హసి పుట్టింది చావక తప్పదు చచ్చింది మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు దేనికైతే నివారణ ఉపయోగం లేదో దానికోసం ఎదురు చేస్తున్నావు నాయన అంటాడు 
ఈ శ్లోకం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఆధ్యాత్మిక ఫౌండేషన్ మనం ఆధ్యాత్మికులు జీవిస్తున్నామంటే మందిరాలు కట్టి గోపురాలు కట్టి మందిరం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి పొల్లు దండాలు చేస్తే అది కాదు ఆధ్యాత్మికత ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మికత అంటే సత్యాలను ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ ఉండడం స్మరించుకుంటూ ఉండడం మలుపులోకి రానీయకుండా ఉండడం సత్యాలను జాతస్య హి ధ్రో మృత్యు ఇది ప్రాపంచిక సత్యం అందరికీ తెలుసు పుట్టింది చచ్చిపోక తప్పదని చెప్పేసి ఇది తెలుసుకోవడానికి పెద్ద జ్ఞానం అక్కర్లేదు అందరికీ సుభదితమే ఇది ఆ రెండవ పాదమే ధ్రువం జన్మ మృత సత్యం అనేది అసలైన ఆధ్యాత్మిక సత్యము అక్కడ నీకు నమ్మకం ఉండాలి ఆ గ్రంథాల మీద ఆ వేదాల మీద ఆ ఉపనిషత్తుల మీద ఆ ఋషుల వాక్యాల పట్ల ఆ యోగుల అనుభవాల పట్ల నువ్వు యోగివి కాలేదు నువ్వు ఋషివి కాలేదు కానీ వాళ్ళు ఋషులు అయ్యారు కదా మరి మళ్ళీ వాళ్ళ మాట నువ్వు వినాలి కదా నీకు వంట రాదయ్యా వంట చేసిన వాడు చేస్తే నువ్వు తినాలో వద్దా ఎవడు బాగా వంట చేస్తాడో వాడి వంట తినాలో వద్దా మనం నీకు సంగీతం రాదు నీ నోట్లోంచి గొంతుకులోంచి అన్ని అపస్వరాలు వస్తున్నాయి కానీ ఒక మంగళపని బాడమీ కృష్ణ దగ్గర నుంచి మనం వినాలో వద్దా లతా మంగేష్కర్ నుంచి నువ్వు బాగా పాడలేవు కానీ వాళ్ళు బాగా పాడుతున్నాడు కదా నువ్వు ఋషి కాలేదు నువ్వు యోగి కాదు కానీ వాళ్ళు అయ్యారు కదా ఋషులు మరి వాళ్ళ మాటలు వినాలి కదా వాళ్ళ సంగీతం వినాలి కదా వాళ్ళ భోజనం నువ్వు తినాలి కదా వాడు చేసిన భోజనం నేనేదా తింటాను నా చేతుకు నేను చేసుకోవాలనుకుంటే నీకు కర్మ అది దానికన్నా మించిన మూర్ఖత లేదు ఉపనిషత్తులు చెప్తే వేదాలు చెప్తే నేను నమ్మాలి ఏమిటి యేసు ప్రభు చెప్తే నేను నమ్మాలి ఏంటి నాకేం పని అని అనుకున్నాం అనుకో నీ అంత మూర్ఖుడు కూడా లేడు మీ అమ్మగారి వంట మీద కూడా నీకు నమ్మకం లేకపోతే నీ కర్మ అది నీ వంట నువ్వే చేసుకోవాలి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆ తల్లి యొక్క వంట మీద పిల్లలందరూ ఆధారపడి ఉంటారు ఆ తల్లి యొక్క వంట సరిగా చేసిందా లేదా అందులో ఏమైనా విషయం కలిపిందా అని ఎవడు నమ్మరు ఏ తల్లి విషయం కలపదు నువ్వు నువ్వు టెస్ట్ చేయక్కర్లేదు భోజనానికి ఆ తల్లి పెట్టింది అంటే నీకు పనికొచ్చేదే పెడుతుంది నీకు పనికిరాని ఎందుకు పెడుతుంది తల్లి అలాగే ఆ ఋషి చెప్పాడంటే ఆ యోగి చెప్పాడంటే తను కనుక్కున్న సత్యమే నీకు చెప్పాడు బూట కప్ కబుర్లు కాదు కదా ప్రాపంచికంగా తల్లి ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఆ యోగి ఆ ఋషి అంత తల్లి సరైన భోజనం పెడుతుంది కడుపుకి ఆ ఋషి సరైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు ఆత్మకు అలాంటి ఋషులు ఏం చెప్పారు ధ్రోం జన్మ మృత శిష అరే బాబా చనిపోయిన వాడు మళ్ళీ పుడుతున్నాడు నాయన నేను చూస్తున్నాను ఆయన అవన్నీ నా కంటికి కనబడుతుందమ్మా నీ కంటి కనబడింది ఎందుకంటే నువ్వు సాధన చేయలేదు నేను సాధన చేశాను కనుక నా కంటికి కనబడుతుంది నా కంటికి కనబడిందని నేను ప్రవచిస్తున్నాను నా కంటికి ఏం కనబడింది ధ్రోం జన్మ మృత స్వేచ్ఛ చనిపోయిన వాడు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చనిపోయాడు అనుకుంటున్నావు వాడి భౌతిక కాయమే చనిపోయింది వాడి మటుకు ఎగిరిపోయాడు పక్షి ఎగిరిపోయింది పింజరంలోంచి బయటకు వచ్చి
जाते से ही ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृत से चाह तस्मात कानु का आपादी हार रहे थे नू दे नहीं थे तपिच चंकी ले दो पुटने वाले चावकता पदो नू वो दान तपिच ले वो चचे ने वाले मल्ली पटका दे पर दान करे नू तपिच ले वो रंडी ने तपिच ले वो नू तस्मात आपादी हार रहे थे न तो हम शोज़ तुम्हारे थे नू येर वाले की नी को अर्धमे दे दस ली नी को येर वाले की � पुटने वालों चावल का तपद चावल तपिस कौन तपिस कौन जोश नहीं करने वाले तपिस को ले लो ने नया चावल तपिस को वाला करोना उस तरह ने नया तपिस को वाला नंदर वालों जोश नहीं ये वाले तपिस को ले लो परिषद महाराजों के आर्थम ही पेंडी वो का पाम ओची काटे उस तरह ये पेश पैद तो उन्हें उनके स्तंभ में मेरा कटकुन है पाइन गुच्छ नर इक्कर की पाय पाम राली का दान ये पैसे कंजीवर का पाम उच्चेस नहीं काटे सिं चाव उच्ची देर तुम दे दान तपिस को लिया नहीं वो करो ना उच्ची काटे उसने दे नू इन तो जागरूकता का उन्होंने निर्णय काटे हैं सुन्दी अन्य अन्य ये मात्रा में एकड़ दे दो आज प्रकृति धर्म में हाँ चावू रावण ने दी प्रकृति धर्म में नियम में प्रकृति ताना नियम वाले ये पुरे उल्लंघित उल्लंघित चलो Okey, mana cawan tapis kau lemu, berdua demo, mana putukan itu tapis kau lemu. Drum jangan muntah secara, mana jangan untun ti, untu ti itu naik nani ku. Ini antam aje, fashion gad. Niat kau lengan kepatah, asuh ni untau, mana niat pinjaman kau semua asuh ni untau. पास्ट नू स्कूल और ट्वीट स्टूडेंट का उन्नावो पद संस्थालु स्कूल ने जो पास है पहले पहले पायो मंडी अच्छा हो स्कूल को जो टीचर लाओ अच्छा हो प्रिंसिपल लाओ अच्छा स्टाफ लाओ अच्छा मेरे आदेश स्कूल लाओ ना ना ये स्कूल ने चिन्ना पर चादू को ना वो पाठाल नेच को ना वो आज स्कूल लो पाठाल नेच पिचन को आस्कूल में पंचायत को समझ लिया अच्छा आस्कूल नहीं तीस दिदर्न को समझ लिया अच्छा आस्कूल लोग अच्छा अंते बूम में डालो ना कुछ पैदा स्कूल हो फर्स्ट में नेच करने को सुन पड़ते नहीं उठाऊं तरवाता नेच पिंचरन को सुन पड़ते नहीं उठाऊं ये बूम में डालने ये पार्टी शरण बागा एडमिनिस्ट्रेशन चरण को Every school has always been a teacher in every school. There is always been a teacher in every school. There is always been a teacher in every school. What is the teacher in every school? What is the teacher in every school? But there is always been a teacher in every school. There is always been a school in the world. There is always been a school. Parti sekolah, ikut putih awal antara orang nafas melani, nescu orang kosong berita orang tai, terawat orang nerpin cerang kosong berita orang tai, anda ni salah dengar orang kosong, udah hari orang orang kosong berita orang tai, ini tapat tu, adi tapat tu, nescu orang kosong jalan itu tapat tu, nerpin cerang kosong jalan itu tapat tu, nescu ni jalan itu apa tai? Kan nirpin cecah mereka pergi antam kau. Dalam tu nanti, 
ఒక తల్లి యొక్క కర్తవ్యం అది ఎప్పుడు పూర్తి కాదు ఏ ఇంట్లోనూ ఏ తల్లి యొక్క కర్తవ్యం పూర్తి కాదు ఆ తల్లి ఫస్ట్ తన పిల్లల్ని చూసుకుంది తన పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు మరి మనవరాళ్ళు వచ్చారు మనుమలు వచ్చారు మళ్ళీ ఆ గ్రాండ్ మదర్ ఆ పిల్లల్ని చూసుకుంటుంది మళ్ళీ వాడికి కూడా పిల్లలు పెట్టారు మరి వాడికి కూడా చూసుకుంటుంది ఆఖరి శ్వాస వచ్చేంత వరకు ఆ తల్లి కష్టపడుతూనే ఉంటుంది ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ అంతే తల్లికి ఎప్పుడూ రిటైర్మెంట్ లేదు నో రిటైర్మెంట్ ఫర్ మదర్స్ నో హాలిడేస్ ఫర్ మదర్స్ ప్రతి తల్లి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతూనే ఉంటుంది జీవితం అంతా కష్టపడుతూనే ఉంటుంది ఫస్ట్ తన పిల్లలకి తర్వాత పిల్లల పిల్లలకి తర్వాత పిల్లల పిల్లల పిల్లలకి పక్కింటి పిల్లలకి ఎదురింటి పిల్లలకి అందరి పిల్లల కోసం కష్టపడుతూనే ఉంటుంది సలహాలు ఇస్తూనే ఉంటుంది అది తల్లి అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఇదే జరుగుతుంది అలాగే ఒక ఋషి అంటే ఎప్పుడు సత్యం చెప్తూనే ఉంటాడు ప్రజలందరూ మర్చిపోయిన సత్యాలను నాయన పుట్టింది చావకి తప్పదు నాయన నువ్వు మర్చిపోయావు సత్యాన్ని ఆయన చనిపోయింది మండి పుట్ట పుట్టక తప్పదు నాయన దీన్ని తప్పించుకోలేవు నువ్వు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించమాక అది వృధా ప్రయాస ఒంటి స్తంభం మీద పెట్టి పరీక్షత్తు కట్టాడు భాగవతం చెప్పించుకున్నాడు భాగవతం చెప్పించుకుంటే నా పాప పరిహారం వస్తుందేమో అని చెప్పేసి కాదు పాప పరిహారం రాలేదు కాటేసింది అంతే దాన్ని తప్పిద్దామని చూశాడు పరిహారం కోసం ప్రయత్నించాడు పరిహారం లేదు ధృవము పుట్టింది చావక తప్పదు జాతస్సేహి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువము అంటే తప్పనిసరి పుట్టిందంతా చావలసిందే క్వశ్చనే లేదు చచ్చిపోయింది అంత అంతా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే అందులో కూడా అబ్సల్యూట్లీ క్వశ్చన్ లేదు ఇంకా దేనికి ఏడుపు మనకి ఏది చనిపోయినట్టు ఏది చనిపోయినట్టు లెక్క ఇంత మూర్ఖతో చెప్పనదే కాదు కదా చర్చులు కడుతూ ఉంటాడు మసీదులు కడుతూ ఉంటాడు టెంపుల్స్ కడుతూ ఉంటాడు జపాలు చేస్తుంటాడు వ్రతాలు చేస్తుంటాడు కానీ సత్యాన్ని మర్చిపోయాడు పూజలు చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సత్యాన్ని మర్చిపోయాడు మంచి పనులు చేస్తున్నాడు సత్యాన్ని మర్చిపోయాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు కానీ సత్యాన్ని మర్చిపోయారు ఏ సత్యాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం పుట్టాడో ఆ సత్యాన్ని మర్చిపోయారు ఆ సత్యానికి సుదూరులు అయ్యారు అనాధ్యాత్మికులు అయ్యారు దుఃఖం పాలయ్యారు నువ్వు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండు కానీ సత్యంలో ఉండు ప్రెసిడెంట్గా ఉండి సత్యంగా ఉండు నువ్వు తల్లివిగా సత్యంగా ఉండు నేను తల్లి అయ్యాను అంటే గొప్ప విషయం ఏమీ కాదు సత్యంలో ఉన్న తల్లే గొప్ప విషయం ప్రతి జంతువు తల్లి అవుతుంది నువ్వు తల్లి అని చెప్పి నువ్వు విరవిగా అంటే నీకు ఆ జంతువుకి తేడా ఏముంది ఏమీ లేదు నీకు జంతువుకి తేడా ఉండాలంటే నువ్వు సత్యంలో జీవించాలి దేంట్లో జీవించాలి జాతి సిహిద్ ఓ మృతి అంతా చచ్చిపోయే వాళ్ళే అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా నీకు తెలియాలి నువ్వు ఎవరైనా చచ్చిపోతే నువ్వు ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరచకూడదు మా పక్కింటి వాడు పోయాడండి మొన్నలాగా బాగానే ఉన్నాడు ఆశ్చర్యం ఆ ఆశ్చర్యం స్టూపిడిటీ ఆ ఆశ్చర్యపడడం అనేది మహామూర్ఖత ఇంత తొందరగా నేను పోతాడని అనుకోలేదండి నీకని పిచ్చా వెళ్ళా పుట్టినవాడు చావక తప్పదు చచ్చినవాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు అది గొప్ప సత్యం ఋషి సత్యం పుట్టిన ప్రతిదీ చావక తప్పదు ప్రాపంచిక సత్యం 
చచ్చిపోయిన ప్రతిది మండి పుట్టక తప్పదే ఆధ్యాత్మిక సత్యం రెండు సత్యాలు పోగొట్టుకున్నారు ప్రజలు మూర్ఖులు ఏ సత్యంలో జీవించారు ఆధ్యాత్మికత అంటే ఈ శ్లోకం తప్ప ఇంకేది అక్కర్లేదు మనకి ఇంకే గ్రంథాలు అక్కర్లేదు ఇంకోటి దగ్గర ఏమైనా వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ శ్లోకంలో నిలబడితే చాలు మనం మనకి అంటే ఆధ్యాత్మిక అంతా తెలిసిపోయినట్టే లెక్క జాతస్ హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ అపర్యహారి ఏడితే ఏది తప్పించలేదు నువ్వు తప్పించు అసలు ప్రయత్నమే చేయకుండా ఆయన రాని కరోనా వస్తుంది లేనిది కోరం రాదు ఉన్నది కాదని రాదు వస్తుంటే వస్తుందని సంబరపడిపోరాదు పోతుంటే అయ్యో పోతుందని బాధపడరాదు లేనిది కోరరాదు అసత్యాన్ని కోరరాదు సత్యాన్ని కోరుకోవాలి మనం ఉన్న దాన్ని సత్యం అంటాం లేని దాన్ని అసత్యం అంటాం లేనిది కోరరాదు ఉన్నది కాదని రాదు ఉన్న సత్యాన్ని ఎప్పుడు కాదనకూడదు నీ శరీరం పోతుంటే అయ్యో పోతుందా అని బాధపడకూడదు పోయేది పోయే తీరుతుంది త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తన చెప్పారు రానిది రాదు పోనిది పోదు అని చెప్పేసి మణిరంగు రా రాగంలో చక్కటి కీర్తన రానిది రాదు పోనిది పోదు నీ శరీరం పోయే తీరుతుంది నీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది నీ ఆత్మ సదా శాశ్వత శాశ్వతము ఈ వచ్చే పోయేదానికి నువ్వు ఏడవమాక ఈ రాకపోక లేని ఎప్పుడు ఉండే ఆత్మ పదార్థంలోనే నువ్వు రమించు ఆ సారాన్ని తెలుసుకుని ఆ సారంలో జీవించు అదే ఆధ్యాత్మికత బొట్టు పెట్టుకుంటే ఆధ్యాత్మికత విభూతి రేఖ అడ్డంగా పంగనామాలు నిలువుగా పెట్టుకుంటే ఆధ్యాత్మికత కాషాయవసాలు చేసుకుంటే ఆధ్యాత్మికత మహామూర్ఖులు కదా జటిలో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్చన్న పిచ్చిన పశ్చతి మూడో హృదయ నిమిత్తం బహుకృత వేష జటిలో పెద్ద పెద్ద జడలు వేసుకున్న వాళ్ళు మొండి తలంతా గొరుక్కున్న వాళ్ళు లుంచిత కేశ ఆ జొట్టుని వేళ్లతో సహా పీకేసుకున్న వాళ్ళు కాషాయాంబర బహుకృత వేష ఏమిటో కాషాయ వస్త్రాలు పశ్చన్న పిచ్చిన పశ్చతి మూడో అసలు ప్రాపంచిక సత్యాలను అంత చూసు కూడా చూడకుండా ఉన్నారు అందరు చచ్చిపోతానని తెలుసు కానీ వీడు చావాలని అనుకుంటున్నాడు ఎంత మూర్ఖతో కదా పశ్చన్నపి వాడు చూస్తున్నా కానీ చూడటం లేదు వాడు కళ్ళు ఉండి కూడా అని గుడ్డివాడు అయ్యాడు ప్రాపంచిక సత్యం అంతా ప్ర ప్రపంచం కనబడుతున్న కూడా వాడు తెలి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు దాంతో వంచితుడు అయి ఉన్నాడు పశ్చన్న పిచ్చిన పశ్చతి మూడో మూడు వాడు ఎందుకు పనికి రాదు వాడు యూజ్లెస్ ఫెలో హృదయ నిమిత్తం బహుకృత వేష ఈ పొట్ట కొడి కోసం ఈ వేషాలన్నీ వేశాడు జటిలో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్చన్న పిచ్చిన పశ్చతి మూడో హృదయ నిమిత్తం బహుకృత వేష అంత వేషదారులే బహుకృత వేష వేషం వేసుకుని ప్రజలను మోసగిస్తున్నారు ప్రజలను మోసగించాను అనుకుంటున్నాడు తనని తానే మోసగించుకుంటున్నాడు వాడి జీవితమే వ్యర్థం అయిపోయింది ఈ స్కూల్లో పాస్ కావటం లేదు వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నాడు అక్కడే పుడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఫెయిల్ అవుతున్నాడు నేర్చుకోకుండా ఉన్నాడు వస్త్రాలు మారుస్తున్నాడు లోపల తత్వం మార్చుకోవాలి సత్యంత జీవిస్తే తత్వం మారుతుంటుంది జుట్టు గుండు చేసుకుంటే 
విభూతులు పోసుకుంటే అవుతుంది ఏమిటి ఏది సత్యమో తెలుసుకోవాలి రెండు సత్యాలు ఉన్నాయి బాబా ఒకటి పుట్టిందంతా చావక తప్పదు రెండు చ చచ్చిపోయిందంతా మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు రీఇన్ కార్నేషన్ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ నేను నమ్మనండి చూసి చూసేడా ఎవరన్నా అంటే నువ్వు చూడకపోతే ఇంకోటి ఎప్పుడు చూడనట్లేదన్నా లెక్క నీకు సంగీతం రాకపోతే ఇంకోటి ఎవరికి సంగీతం రానట్లేదా లెక్క నీకు మూడో కన్ను చెప్తే ఇంకోటి ఎవరికి మూడో కన్ను రాదనైనా లెక్క రామచంద్ర ఈరోజు ఈ గొప్ప శ్లోకం తెలుసుకున్నాను జాతస్ హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్ చ తస్మాత్ అపరిహార్యుడితే నత్వం శోజిత్ మహర్షి నువ్వు ఏడవడానికి నీకు కారణం లేదు నాయన అది ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆ శ్లోకంలో నువ్వు ఏడుస్తున్నావు నా కొడుకు పోయాడో నా మొగుడు పోయాడో నా కొడుకు పోవడానికి వీల్లేదు నా మొగుడు పోవడానికి వీల్లేదు ఎంత పిచ్చి కదా ఏడవకూడని దానికోసం ఏడుస్తున్నాను ఎవడు దేనికోసం ఏడిచినా కూడాను వాడు మూర్ఖ శిఖామణి అని తేల్చి చెప్పింది భగవద్గీత నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు ఏడవడానికి నీకు అర్హత లేదు అశోచ్యాన్ని అన్వశోచహస్తం అశోచ్యాన్ ఏడవకూడని దానికోసం శోచహస్తం ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అలా ఏడుస్తూ గొప్ప గొప్ప వాక్యాలు నాకే చెప్తున్నావే ఏదో తెలిసినట్టు ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాసూన్ చా అనుశోచంతి పండితాడు పండిత వాడు ఇద్దరి కోసం ఏడవాడు గతాసూన్ పై లోకాలకు వెళ్ళిపోయిన వాడు అగతాసూన్ ఇంకా వెళ్ళిపోయావు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు ఇద్దరి కోసం కాదు పండితుడు ఏడవాడు నువ్వు ఏడ్చావంటే నువ్వు ఆ పండితుడివి నువ్వు ఇవన్నీ విషయాలు నేను చిన్నప్పటి నేను తెలుసుకున్నాను అందరికీ చెప్తూనే ఉన్నాను కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు అవసరం అంటే మనం దుఃఖంలో ఉన్నాం టెన్షన్లో ఉన్నాం కరోనా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి రాకుండా ఎలా వస్తుంది కరోనా కరోనా కాకపోతే బిరోనా బిరోనా కాకపోతే టీరోనా ఏదో ఒకటి వస్తుంది పేర్లు మారుతాయి అంతే చావు పడుకో తప్పదు ఆ పేర్లలో ఏముంది అది కరోనా అంటే ఏమిటి బిరోనా అంటే ఏమిటి టీరోనా అంటే ఏమిటి ఆ పేర్లలో ఏమైనా ఉందా ఆ మహత్వం ఏమైంది అది మహత్వం చావులోనే లేదు మహత్వం ఆ పేర్లో ఎలా వస్తుంది మహత్వం అందరు గడగడ వణిగిపోతున్నారు కరోనా వస్తుందేమని చెప్పారు రామచంద్ర అవును వస్తుంది ఇది పోతావు పోతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తావు కదా నువ్వు అమితాబ్ బచ్చన్ పోతాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు హిట్లర్ పోతాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు ఎక్కడ పోతాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు నేర్చుకోలేదు కదా ఏమి మళ్ళీ ఇంకో నేర్చుకోవడం కోసం మళ్ళీ వస్తాడు హిట్లర్ ఆ జన్మ వచ్చే జన్మలో నేర్చుకోబోతే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఎత్తుతాడు ఎత్తుతూనే ఉంటాడు జన్మలు ఎన్ని జన్మలు అంటే అన్ని జన్మలు ఆత్మకి ఎప్పుడు చావు లేదు నాశనం లేదు నువ్వు ఆత్మకి నాశనం ఉందో అనుకుంటావు లేదు నాయన ఆత్మకి ఆశ నాశనమే లేదు అది ఎప్పటికీ ఉండే శాశ్వత సత్యం ఆత్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మర్చిపోయి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అంత జీవితంలో సత్యాన్ని మర్చిపోయావు ఏడుపులో ఇరుక్కున్నావు టెంపుల్స్ కట్టడానికి మసీదులు కట్టడానికి చర్చులు కట్టడానికి ఆధ్యాత్మిక సంబంధమే లేదు
దేనికి సంగమం ఆధ్యాత్మికతకి సత్యంలో జీవించడము రెండే రెండు సత్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి పుట్టింది చావక తప్పదు రెండోది చచ్చిపోయింది మండి పుట్టక తప్పదు మతం అన్నది మనంత జీవితాన్ని సూచిస్తుంది నాస్తికత్వం అన్నది మనంత జీవితం లేదంటుంది నాకంటే కనపడలేదు కనుక అది లేదనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆస్తికులలో సగం మంది మరణాంత జీవితం ఉంది కానీ మళ్ళీ పుట్టడం అనేది తప్పు అని అనుకుంటున్నారు అన్నమాట మరణాంత జీవితాన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ పునర్జీవితమని ఒప్పుకోలేదు క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం ఇవన్నీ తీసేసింది వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాల కోసం బుద్ధిజం హిందూజం జైనిజం వీటి అన్నిట్లో ఉంది పునర్జన్మం ఉంది స్పిరిచువల్ సైన్స్ విస్తారంగా పరిశోధన చేసి అన్ని ఒక ఆధారాలను కనుక్కుంది ఈ నవీ యుగంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతంలో భారతదేశంలో ఒక కేసు వచ్చింది ఆ కేసుని ఏమంటారంటే శాంతిదేవి కేసు అంటారు ఒక మూడేళ్ల పాప సడన్గా నా మూడు ఆ ఊరిలో ఉన్నాడు నా పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్తుంది వదిలిపెట్టింది మూడేళ్ల పాప ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ పాప ఇలా చెప్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ చిన్న పాప మూడేళ్ళ పాప పలానా ఊరు పలానా వీధి ఆ తన ఇల్లు తన మొగడు తన పిల్లలు అందరి గురించి చెప్తుంది తాను అక్కడ ఎలా చనిపోయింది కూడా చెప్పింది మూడేళ్ళ పాప ఆమె పేరు శాంతిదేవి వాళ్ళంతా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అక్కడ వెళ్తే నిజంగానే ఆ ఊరు ఉంది అక్కడ ఆ ఊరిలో ఆ గల్లీలో ఆ ఇల్లు ఉంది అక్కడ ఒక ముసలాడు ఉన్నాడు పిల్లలు ఉన్నారు అంత ఈ అమ్మాయి చెప్పినట్టే జరిగింది అక్కడ దాన్ని క్లాసికల్ శాంతిదేవి కేసు అంటారు ఇలాంటి పరిశోధనలు లెక్కలేదని జరిగాయి ఈ నవీ యుగంలో ఇవన్నీ తెలిసినా తెలియకపోయినా హిందువులు అన్నవారు భగవద్గీత ఉంది కనుక తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా నమ్మవలసిన అవసరం ఉంది కదా మీ తల్లి పెట్టిన భోజనం నువ్వు ఎలా చుట్టినావో ఆ దృష్టి పెట్టిన భోజనాన్ని నువ్వు స్వీకరించాలి కదా నిస్సందేహంగా పూర్తి నమ్మకంతో తల్లి బువ్వ పెట్టిందంటే నోటో తినాల్సిందే వాడు అలాగే ఋషి చెప్పిన సత్యం వినాల్సిందే మనం ఏం చెప్పాడు ఆ ఋషి ఆ భగవద్గీతకారుడు జాతస్సిహి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృత శ తస్మాత్ అపరిహార్య అర్థే న త్వం శోజితం అర్హసి నీకు ఏడవడానికి అర్హత లేదు నాయన అందుకే నా దగ్గరికి ఎవడైనా ఏడుపులు వస్తు ఏడుస్తూ వస్తే నాకు పక్క చిరాకేస్తుంది నవ్వు వస్తుంటుంది ఏం చేయమంటారు వాడికి నాకు మార్గం చూపించండి స్వామీజీ అంటారు ఒకసారి ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది నా దగ్గరికి ఏంటి సంగతి అన్నాడు కదా మా అమ్మ చనిపోతుంది స్వామీజీ మీరు ఎట్లయినా బతికించాలి మీరు ఏదైనా చేయాలి నా దగ్గరికి వచ్చింది నేనేం చేశాను తెలుసా నీకు నేను తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తానమ్మా నీ ఉన్నదే దానికోసము నేను ప్రార్థన చేస్తాను సంకల్పిస్తాను మీ అమ్మ తొందరగా పోవాలని చెప్పేసి అదేంటండి అలా అంటారు 
అవును ఇంకా ఎన్ని రోజులు మంచి మీద పడుకుంటుంది తొందరగా పోతే పీడా పోతుంది కదా ఆవిడికి పోతుంది మన నీకు నాకు పోతుంది అందరికీ పోతుంది పీడ అసత్యత జీవించడమే మన పీడ మా అమ్మ బతికి తీరాగా అనేది అది ఎందుకు కోరుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి ఉన్న చావుని కోరుకోకుండా ఉంది మా గురువుగారు ఏం చెప్పారు లేని ఇది కోర రాదు మీ అమ్మ వెళ్తోంది ఆమె ఉండడానికి నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అది అసంభవము మీ అమ్మ తొందరగా పోవడానికి నేను సహాయం చేస్తాను నేను నా ధ్యాన శక్తిని ఇస్తాను అక్కడ ఆవిడ కొంచెం బాధ లేకుండా పోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను అంతేకాని చావు లేకుండా ప్రయత్నించడానికి నాకు అర్హత లేదు ఈ విషయం చెప్తుంటే అందరికి కోపం వస్తుంది మనం ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తామో అనుకుంటారు అందరు మనం ఎవరికి హెల్ప్ చేయము అందరికీ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాం నో హెల్ప్ ఓన్లీ జ్ఞానము ఈ హెల్ప్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అందరికీ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇస్తారు పిల్లలందరికీ ఆన్సర్ పేపర్లు ఇస్తారు రాయవయ్యా అని చెప్తారు వాడికి ఏమైనా రాయడం రాదు ఈ ఇన్విజిలేటర్స్ పోయి వాడికి సహాయం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది హెల్ప్ చేస్తే వాడి చావు వాడు చావాల్సిందే వాడి పరీక్ష వాడు రాయాల్సిందే నీకు ఆన్సర్ తెలిసిన నువ్వు చెప్పడానికి వీల్లేదు అక్కడ వాడి పేపర్లు నువ్వు రాయడానికి వీల్లేదు వాడి ఖాళీగా పేపర్ ఇస్తే ఆ పేపర్ తీసుకోవాల్సింది అంతే అంతకన్నా నువ్వేం చేయలేవు అక్కడ ఈ గడ్డంగాడు ఏం చేస్తాడు ఎవరికైనా ఏ గడ్డంగాడు ఎవరికి ఏది చేయడు చిన్న పసిపాపల్ని ఉప పాండవుల్ని అశ్వత్థామ వచ్చి చంపేశాడు దాన్ని కృష్ణుడు ఇవన్నీ ఆపాడు ఏంటి అభిమన్యుడు చచ్చిపోయాడు కృష్ణుడు ఇవన్నీ ఆపాడు ఏంటి అభిమన్యుడు చచ్చిపోతున్నప్పుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత అర్జునుడికి దుఃఖం వచ్చేసి ఈ కృష్ణుడు గల్లా పట్టుకున్నాడు నీకు తెలిసి తెలిసి ఇదంతా జరిగింది నీ వద్ద నాకు కొడుకుపోయాడు అంతే అర్జునుడికి కూడా నా అజ్ఞానమే కృష్ణుడు ఫ్రెండ్ అసత్యంగా జీవిస్తున్నాడు నా కొడుకు నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనేది మూడు అసత్యాలు ఉన్నాయి నా అనేది కొడుకు అనేది చచ్చిపోయాడు మూడు సత్య అసత్యాలే అసలు వాడు నీ కొడుకు కాదు నాటకంలో వచ్చాడంతే అమితాబ్ బచ్చన్ను హేమా మాలి ఇద్దరు లవర్స్గా వచ్చారనుకోండి ఫిలిం ఫిలిమ్లో ఫిలిం బయట వాడు లవర్స్గానే ఉంటారా వాడు ఫిలిం బయట అమితాబ్ బచ్చన్ హేమా మాలి మీద చేసేసి కొట్టేస్తుంది ఫిలిం వేరే సత్యం వేరే నాటకం నాటకమే నా కొడుకు చచ్చిపోయాడంట నా ఆవిడ అసలు నువ్వెవరు అతనికి నా కొడుకు ఎవరు చచ్చిపోయాడు అన్ని మూడు అన్ని అసత్యాలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఎవడు లేవు అక్కడ నీ కొడుకు అంతకన్నా లేడు ఆ చావడం అంతకన్నా లేదు మూడు అసత్యాలే ఈ చిన్ని సత్యాలు తీసుకోవాలంటే జోనాథన్ నిర్మించిన సీక్రెట్ బుక్ ఎంత గొప్ప పుస్తకము రిచార్డ్ బాక్ వాళ్ళు చిన్న పుస్తకం రిచార్డ్ బాగ్ పుస్తకాలన్నీ గొప్ప విషయాలు భగవద్గీత చెప్పినా రిచార్డ్ బాగ్ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అంతా ఒకటే సత్యం ఏ ఉపనిషత్తు చెప్పినా బైబుల్ చెప్పినా ఖురాన్ చెప్పినా ఆ ఉన్న సత్యాన్ని మర్చిపోవడమే దుఃఖం కారణం ఎంత సింపుల్ ఉందో సత్యము ఆ సత్యాన్ని దూరం పెట్టడమే ప్రాపంచికత సత్యంలో దూరడమే ఆధ్యాత్మికత నా మూడు చచ్చిపోయాడండి మీ అమ్మగారు చనిపోయారు 
నా పుట్టిన కొడుకు అండి వాడు చచ్చిపోయాడండి అరే రామచంద్ర ఏమిటో ఆశ్చర్యం అంతు లేని అజ్ఞానం ఎన్ని జన్మలు ఇస్తే మళ్ళీ అసత్యంగా జీవిస్తున్నారు జన్మలు వచ్చి పోతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇంకా అసత్యంగా జీవిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఎరుక వచ్చేది ఎప్పుడు బుద్ధుడిగా తయారయ్యేది ఎప్పుడు భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునేది ఎప్పుడు భగవద్గీత మీద నమ్మకం పెంచుకునేది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకసారి ఈ గొప్ప శ్లోకాన్ని తెలుసుకుందాం మనం జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్ తస్మాత్ అపరిహార్యే నత్వం శోజితం అర్హసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుందాం మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో కూడి ఉందాం భగవద్గీతను తలుచుకుంటూ సత్యాన్ని స్మరించుకుంటూ ఒక ఐదు నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుదాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నాలుగేళ్ల వయసులోనే శ్రీకృష్ణుడు సందీపుడి దగ్గర ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు పదేళ్ల వయసులోనే శ్రీరాముడు వశిష్ఠుడి దగ్గర ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు రెండేళ్ల వయసులోనే హనుమంతుడు తన తల్లి దగ్గర ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు మనకి వీళ్ళందరూ ఆదర్శ పురుషులు కదా మనకి ఇంకా గెడ్డాలు వచ్చినా కూడా మనం ఇంకా ధ్యానం చేయలేదా రామచంద్ర ఒక ఐదు నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుదాం పుట్టింది సావక తప్పదు కరోనా వచ్చి తినేస్తుంది కరోనా కాకపోతే బిరోనా బిరోనా కాకపోతే టిరోనా వచ్చేస్తుంది నువ్వు చనిపోవడానికి సిద్ధపడు బ్రతకడానికి సిద్ధపడి చనిపోవడానికి సిద్ధపడకపోతే నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నావు ఏ క్షణమైనా చావు వస్తుంది సంతోషంగా స్వీకరించు ఇది ఆధ్యాత్మికత చావుని ఎదిరించడం ఆధ్యాత్మికత కాదు చావుని సంతోషంగా నవ్వుతూ పలకరించడమే ఆధ్యాత్మికత సోకరిటీస్కి విషయం ఇచ్చారు ఆయన సంతోషంగా తాగేశాడు ఏసు ప్రభుని మేకులు వేసి కొట్టారు ఆయన సంతోషంగా స్వీకరించాడు ఆయన గాంధీజీని చంపేశారు స్వీకరించాడు ఆయన స్వామి దయానంద సరస్వతిని గాజుల పడిచ్చి తాగిచ్చారు ఆయన స్వీకరించాడు ఆయన ఎదురు తిరగలేదు ఓకే రాని వస్తే రాని ఉంటే ఉండ నీ పోతే పోని ఐదు నిమిషాలు ఎవరు కడ తర్వాత ఈ శ్లోకాలని 
and they put in the Chavaka Padu, Chachin, the Mandipotaka Padu, East Locani, Praturuji, Manan Jeskun Dals in day. Putun less them and Jeskoli, Rata Parakum the Manan Jeskoli. Pillar is near Pinchali. A pillar to Talia Pagnana, Nubun in Chachipota Nana and Japaltali. A Talia Chepe, the Hidem Sasa Mundal. Akarokanism. Tell me, Rendu Adiputa Sachal Dripson. Jata see his room with you who? Drum Janam Luta Secha, Tasmat Apari Haria de Natom shows them as near one go up, I'll hurt a red Niku Murkashi Kamani. Then goes near to snow. My dear friends, Rendu Chetlum Rendu Kalamid Betkundam Aidu Nalgu Modu Rendu Okati Suna. Rendicatlon thesis to Kalindu Derutam. Under Kinamaskar. Thank you very much, uh, friends. Heroes Manam Patrizigari, Advarian Lo, Kase Patlo, Satellite Channel Ni, Prarambam, Chesko Bodna, Hirozu, Satellite Praram Botsaniki, uh, GBK, Raugar Guda Charu, Educate, Corona Time Gavati, the Grandga, Ekoman in Bilsi, Che Kunda. Uh, Patricia Mario GBK Raugaru, while Advarian Lo Rosmanam, Okai Nimshalo, Satellite Channel, ni, Launch Chesco Botnam, a Satellite Channel summons the frequency viral and Niguda, PMC low, scrolling low, run out on the frequency download frequency viral and Niguda Miru, be cable operator Laku, Isteganaka, Satellite and Kasapatlo Ipudu, Patrizi Garto, Satellite Launch Ebotnam, Line Lone on another Buddha, Ipudu, uh, Patrizi Garu, Mario GBK Raugaru, Variru Ruda, PCR Room Loki. Ostaru, PCR room Lokochi, e channel launch character room, Jerkabotondi. Welcome, sir. It is a Mascara. Patrick Garu, my GBK Rao Garu, PCR